అందరికీ నమస్కారం అండి ఇంతకుముందు మన వీడియోస్లో రీసెంట్గా మన ఎన్ఎంసి ఫామ్ చేసిన కొత్త రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ దాని గురించి క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఏదైతే టిబ్లీసీ మెయిన్ క్యాపిటల్ సిటీలో ఉందో జార్జియాలో ఆ యూనివర్సిటీ మన రీసెంట్గా ఫామ్ అయిన కొత్త న్యూ ఎన్ఎంసి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ వెన్ కమింగ్ టు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో పాయింట్ వైజ్గా ప్రతి ఒక్కటి మీకు క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము వెన్ కమింగ్ టు గ్రాంట్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ టు ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ మనం జార్జర్ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మన ఇండియాకి వచ్చి పర్మనెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ స్టూడెంట్స్ ఏ ప్రాసెస్లో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఏ విధంగా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఏంటి ఇంటర్న్షిప్ ఎలా ఉండాలి అవన్నీ క్లారిటీగా వీళ్ళు ఇందులో పొందుపరచడం జరిగిందండి ఫస్ట్ పాయింట్ అండర్ గోన్ ఏ కోర్స్ లీడింగ్ టు ఫారెన్ మెడికల్ డిగ్రీ విత్ మినిమం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండర్ గోన్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ ఫర్ ద మినిమం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫారెన్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అదే సేమ్ ఫారెన్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా చేసి ఉండాలి అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ అనేది ఉండాలి వెన్ కమింగ్ టు మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియాలో వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కాదండి ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండిద్ది విత్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్న్షిప్ కోర్స్ డ్యూరేషన్తో పాటు ఇంటర్న్షిప్ కలిపి ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇదంతా అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి రిసీవ్డ్ ఏ ఫారెన్ మెడికల్ డిగ్రీ విత్ ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అక్కడ మెయిన్ బేసిక్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు బైలింగ్వెల్లో లేకుంటే వేరే దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ కూడా చదువుకోవడం జరుగుతుంది వెన్ కమింగ్ టు మన జార్జియా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియాలో వచ్చేసి టోటల్ సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా బేసిక్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ఉండిద్ది దానికి తగ్గట్టుగా మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా అడ్మిషన్ టైంలోనే వీళ్ళకి ఒక అడ్మిషన్ లెటర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిద్దండి దిస్ ఈస్ ద అడ్మిషన్ లెటర్ అఫీషియల్లీ డిక్లేర్డ్ బై ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా మన దగ్గర ఈ సంవత్సరం జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ సంబంధించిన అడ్మిషన్ లెటర్ అండి ఇది కూడా మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఇన్ఫార్మ్స్ యూ దట్ యువర్ డాక్యుమెంట్ హ్యావ్ బీన్ ప్రైమరీలీ రివ్యూడ్ అట్ ద యూనివర్సిటీ అండ్ త్రూ దిస్ లెటర్ యు ఆర్ అఫీషియల్లీ ఇన్వైటెడ్ టు స్టడీ జనరల్ మెడిసిన్ ఆఫర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ద ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టడీ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ సిక్స్ ఇయర్స్ ద టోటల్ ట్యూషన్ ఫీజ్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ యూఎస్డీ యాక్చువల్గా యూనివర్సిటీ అఫీషియల్ ఫీజు వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ అండి అంటే థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ డాలర్స్ వెన్ కమింగ్ టు టోటల్ సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్కి ఈ సంవత్సరము బికాస్ ఆఫ్ ఇది స్కాలర్షిప్ బేస్గా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరోనా పాండమిక్ స్కాలర్షిప్ బేస్గా మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ స్టూడెంట్కి ఒక వన్ థౌసండ్ డాలర్స్ స్కాలర్షిప్ కూడా రావడం జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు ద స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ద ట్యూషన్ ఫీజ్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇస్ థర్టీ థౌసండ్ యూఎస్డీ అంటే మనకు ప్రతి ఇయర్ ఫైవ్ థౌసండ్ యూఎస్డీ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ జస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూఎస్డీ ఇది కూడా మేము ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూఎస్డీ పర్ సెమిస్టర్ అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఎగ్జాక్ట్గా ఒక వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ అనుకోండి పర్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ దిస్ ఈస్ ద అఫీషియల్ అడ్మిషన్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఇది ప్రతి ఒక్కరు స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ టైంలోనే ప్రైమరీగానే స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్ అండి ఇది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉండిద్ది అనే దానికి మన యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన అడ్మిషన్ లెటర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆరు సంవత్సరాలు ఇంగ్లీష్లోనే చదువుకుంటూ స్టూడెంట్ అని చెప్పి అండ్ స్టడీడ్ ద మ్యాండేటరీ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్ వన్లో సబ్జెక్ట్స్ అనేది కూడా గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మ్యాండేటరీగా ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకోవాలని చెప్పి లైక్ ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారంటే కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ జనరల్ మెడిసిన్ సైకియాట్రీ పిడియాట్రిక్స్ జనరల్ సర్జరీ అనెస్థీషియా గేనకాలజీ ఆర్థోపెడిక్స్ ఆప్తోమాలజీ
మన ఇండియన్స్ ఒక్కరే లేరండి ఆ యూనివర్సిటీలో చదువుకునే వాళ్ళు వీల్ కమింగ్ టు ఇజ్రాయల్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు యూరోపియన్ కాంటినెంట్ నుంచి కూడా లైక్ ఇటలీ నెదర్లాండ్స్ ఫ్రాన్స్ అటువంటి దేశాల నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ చదువుకోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరి డ్రీమ్ ఏంటంటే మనకు నెక్స్ట్ కావాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ సరిపోతాయి కానీ వాళ్ళకు కూడా యూఎస్ఏ ఎమ్మెల్యేకి అమెరికాకి వెళ్ళాలి ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి కూడా వాళ్ళ డ్రీమ్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా ఆ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసి మనకు అట్ ద సేమ్ టైం మనం చదువుకునే టైంలోనే ఈ యూఎస్ ఎమ్మెల్యే సంబంధించిన ప్రొఫార్మా లైక్ ఏదైతే ప్యాటర్న్ ఉంటుందో అవన్నిటి గురించి కూడా వీళ్ళ క్లాసెస్ లో ఏది ఈ సబ్జెక్ట్ లోనే సిలబస్ లోనే యాడ్ చేయడం జరిగిందండి ఇది టోటల్ వెన్ కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్స్ సిలబస్ ఏమేమి చదువుకోవాలనే దాని మీద మనం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు అండ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే రెగ్యులేటరీ బాడీ మనకు ఏదైతే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ద్వారా మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే మన ఇండియాలో అంతకుముందు ఎంసీఐ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎన్ఎంసీ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఉందో వెన్ కమింగ్ టు బీటెక్ ఏసీటీ ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి లాకి బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి మన ఇండియాలో గుర్తింపులు సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా గుర్తింపులు ఎలా అయితే ఉంటాయో ఆ దేశాలలో కూడాను మెడికల్ కౌన్సిల్ కి వాళ్ళకు ఒక కౌన్సిల్ ఉంటుంది రెగ్యులేటరీ బాడీ కూడా ఉంటుంది దాన్నే జార్జియాలో ఎన్సీఈక్యూ అంటారు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఈ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ లో మీరు ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే రిజిస్టర్డ్ విత్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అక్కడ ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఫర్ మెడిసిన్ ఇస్ ఎన్సీఈక్యూఈ ఈ ఎన్సీఈక్యూ లో కూడా మీరు అడ్మిషన్ అయిన వెంటనే ఇందాక మీకు చూపించాము అడ్మిషన్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో క్లారిటీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అని ఎట్లయితే ఉందో సేమ్ అదే విధంగా దీని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మన ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్స్ టెన్త్ టెన్త్ సర్టిఫికేట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీ పాస్పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా మినిస్ట్రీకి మనం పంపించడం జరిగింది అక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్ అని చెప్పి ఉంటుంది అక్కడ మినిస్ట్రీకి పంపించిన తర్వాత ముందు వాళ్ళు ఇచ్చేది ఈక్యూఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఈక్యూఈ అంటే ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ అనౌన్స్మెంట్ అప్రూవల్ మనకు ముందే రావడం జరిగింది స్టూడెంట్ అక్కడ రిజిస్టర్ అవుతారు ముందే అడ్మిషన్ టైమ్ లోనే ఇది ఎలా సార్ అని చెప్పంటే ఇది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియాలో చదువుకున్న ఇప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకున్న స్టూడెంట్ ఒక ఈక్యూఈ ఫామ్ అండి ఇక్కడ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ అనౌన్స్మెంట్ ద్వారా రికాగ్నైజ్డ్ అంటే మీరు రిజిస్టర్ అయినట్టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్ తోటి బార్ కోడింగ్ తో పాటు మీకు నెంబర్ కూడా వస్తుంది సీరియల్ నెంబర్ కూడా వస్తుంది మీరు ఈ సీరియల్ నెంబర్ ద్వారా మీరు యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నట్టు ఈక్యూ ఇచ్చే పర్మిషన్ దాన్ని రిజిస్ట్రేటింగ్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటింగ్ బాడీ అని చెప్పి ఈక్యూ ద్వారా రిజిస్టర్ అయినట్టు మనకు వచ్చే లెటర్ ఇది ఈ లెటర్ లో ఏమేమి మెన్షన్ చేస్తారు అది కూడా మీకు ఒక క్లారిటీకి ఇస్తా నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్ ద స్టేట్మెంట్ రికాగ్నేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసీవ్డ్ అబ్రాడ్ బై అక్షయ కొంక అంటే స్టూడెంట్ పేరు అండి ఇది అకార్డింగ్ టు ద డాక్యుమెంట్ ప్రెసెంటెడ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏపీ విజయవాడ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ బిన్ ఇష్యూడ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఇది డైరెక్ట్ గా ఈక్యూ మనకు అడ్మిషన్ తీసుకుని వెంటనే అడ్మిషన్ అడ్డుకొని ఇవ్వరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ ని అక్కడ వాళ్ళు వెరిఫై చేసి మన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్స్ కూడా పంపిస్తారు ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఏది వెన్ కమింగ్ టు మన తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి వస్తుంది అట్లా సో అండ్ సో ఏ స్టేట్ లో చదువుకుంటే ఆ స్టేట్ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి ఆ సర్టిఫికేట్ వెళ్ళి వీళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తారు వెదర్ ద స్టూడెంట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ యువర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఏది బోర్డ్ లో ఉందా ఈ అమ్మాయి రిజిస్టర్ అయి ఉందా అని చెప్పి అని అడిగిన తర్వాత వీళ్ళు ఇచ్చిన రిప్లై ని బట్టి వాళ్ళు ఇందులో మెన్షన్ కూడా చేస్తారు ఏపీ బోర్డ్ నుంచి మాకు వచ్చింది ఈ అప్రూవల్ అనేది వచ్చింది అని చెప్పి ఇందులో మెన్షన్ చేసి బై ద ఆర్డర్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది ఎన్ సిక్స్టీ నైన్ బై ఎన్ ఇది ఆర్డర్ నెంబర్ అండి ఇది అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మీకు ఈక్యూ లో రావడం జరిగింది దిస్ ఈస్ ద ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటింగ్ బాడీ ఇన్ జార్జియా అంటే ముందే మనం రిజిస్టర్ అయ్యి స్టూడెంట్ దిగడం జరుగుతుంది అక్కడ అడ్మిషన్ టైమ్ లోనే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దీని తర్వాత ఏంటంటే మినిస్ట్రీ పర్మిషన్ ఇస్తుంది అక్కడ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్ అని చెప్పి ఉండింది అక్కడ ఆ కంట్రీలో జార్జియాలో ఆ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఆ మినిస్ట్రీ ద్వారా కూడా మనకు
ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రై మామూలుగా ప్రైమరీగా మనం చూసుకునేది ఏంటంటే ప్లాన్ ఏ మన అందరికి వచ్చేసి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియాలో వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడమో లేకుంటే పీజీ చేసుకోవడమో అని చెప్పి ఆలోచిస్తాం దాని ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఈ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవాలంటే దీంతో పాటు మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజేషన్ చూసుకోవాలి యూనివర్సిటీ వైజ్ గా అంటే మీరు ఒక కంట్రీకి వెళ్ళి పీజీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ కంట్రీ రికగ్నైజేషన్ యూనివర్సిటీకి ఉండాలి ఇది రికగ్నైజేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఎన్ఎంసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ద్వారా ఇది గుర్తింపు పొందింది కాబట్టి మన ఇండియాకి వచ్చి మీరు పీజీ ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు లేకుంటే లైసెన్స్ కి అందులో క్వాలిఫై అయిందని బట్టి మనకు లైసెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇది ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ఇండియా ప్లాన్ ఏ అయితే ప్లాన్ బి ఏం చేస్తారంటే యుఎస్ కెనడా ఆస్ట్రేలియా యూకే న్యూజిలాండ్ ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ కూడా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు వాళ్ళ కంట్రీస్ కి మనకి ఎట్లయితే నెక్స్ట్ అని ఎగ్జామ్ ఉందో ఆ కంట్రీస్ లో కూడా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి లైక్ యుఎస్ కి వచ్చేసి యుఎస్ ఎంఎల్ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెడికల్ లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ దానికి సంబంధించిన పర్మిషన్ ఏంటంటే ఈసీఎఫ్ఎంజి ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఫర్ ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఈసీఎఫ్ఎంజి పర్మిషన్ యూనివర్సిటీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి వితౌట్ ఈసీఎఫ్ఎంజి పర్మిషన్ యుఎస్ ఎంఎల్ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఇది ఈసీఎఫ్ఎంజి పర్మిషన్ ఫర్ అమెరికా అండ్ వెన్ కమింగ్ టు కెనడాకి ఎంసీసీ క్యూ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కెనడా క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ కెనడా కెనడియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ద్వారా కూడా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ఆస్ట్రేలియాకి ఏఎంసీ ఆస్ట్రేలియా మెడికల్ కౌన్సిల్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు యూకేకి ప్లాబ్ ప్రిలింగ్విస్టిక్ అసెస్మెంట్ బోర్డ్ అని చెప్పి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండి అండ్ వెన్ కమింగ్ టు న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎగ్జామ్ అలా ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీకి ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ కంట్రీ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే ఈ పర్మిషన్స్ ఉండాలి అండ్ ప్లాన్ బి అది ప్లాన్ సి వచ్చేసి ఏంటంటే యూరోప్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు స్టూడెంట్ మనం జార్జ్ జార్ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యూరోప్ లో కూడా సెటిల్ అవ్వచ్చు స్టూడెంట్ ఆప్షన్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్మిషన్ ఉందండి ఏఎండబ్ల్యూ అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ యూరోప్ అండ్ ఏఎస్ఎంఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ స్కూల్స్ ఇన్ యూరోప్ అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ లో లైక్ జర్మనీ ఇటలీ నెదర్లాండ్స్ ఫ్రాన్స్ ఆ కంట్రీస్ కూడా వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి కావాల్సిన బేసిక్ క్రైటీరియా ఏంటంటే ఆ కంట్రీ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి స్టూడెంట్ కి ఆ కంట్రీ లాంగ్వేజ్ ఎలా తీసుకోవాలి సార్ అంటే ఇందాక నేను మీకు సిలబస్ చూపించాను ఈ సిలబస్ లో మీరు ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవడంతో పాటు ఈ సిలబస్ లో మీరు ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవడంతో పాటు ఒక లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకోవడానికి గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏ ఏ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇప్పుడు జర్మనీకి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న స్టూడెంట్ కి జర్మన్ లాంగ్వేజ్ కావాలి ఐదర్ బి టూ లెవెల్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ సి వన్ లెవెల్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇటలీకి వెళ్ళాలనుకున్న స్టూడెంట్ కి ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్ కావాలి ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళాలనుకున్న వాడికి ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి నెదర్లాండ్స్ సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న వాడికి డచ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి స్పెయిన్ వెళ్ళి లేకుంటే సౌత్ అమెరికన్ కాంటినెంట్ లో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకు ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అక్కడ మాట్లాడేది స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ అండి అలా స్పెయిన్ లో కానీ నార్త్ సౌత్ అమెరికా లో కానీ సెటిల్ అవ్వడానికి స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ కావాలి అలా ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీలో ఉన్న లాంగ్వేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకుని ఉండాలి దేని గురించి అంటే ఇది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలని చెప్పండి ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ మీరు పేషెంట్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి కదా ఆ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు జర్మనీకి వెళ్తే జర్మన్ లాంగ్వేజ్ మ్యాండేటరీ అట్లే ఫ్రాన్స్కి వెళ్తే ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి డచ్ లాంగ్వేజ్ ఇందులో ఎనీ వన్ లాంగ్వేజ్ మీరు ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి అడ్మిషన్ టైంలో ఈ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినాక స్టార్ట్ చేసే టైంలోనే మీరు జర్మన్ ప్రిపేర్ అవుతారా జర్మన్ లాంగ్వేజ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇటలీకి వెళ్తారంటే ఇటలియన్ లాంగ్వేజ్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళాలంటే ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు నెదర్లాండ్స్కి వెళ్ళాలంటే డచ్ లాంగ్వేజ్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు స్పాన్ స్పెయిన్ కన్నా లేకుంటే సౌత్ అమెరికన్ కాంటినెంట్ లో సెటిల్ అవ్వాలంటే స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ అలా ఈ ఫైవ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎనీ వన్ లాంగ్వేజ్ మీరు ప్రిఫర్ చేసుకుంటే ముందే వాళ్ళు మీకు ఆ కోర్స్ సిలబస్ లోనే ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండడం జరిగింది అంటే ఇది పీజీ ఆపర్చునిటీస్ గురించి ప్లాన్ ఏ వచ్చేసి మన ఇండియా ప్లాన్ బి వచ్చేసి నేను చెప్పాను యూఎస్ కెనడా ఆస్ట్రేలియా యూకే న్యూజిలాండ్ ప్లాన్ సి వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే మీరు 
ఓన్లీ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఈచ్ బ్యాచ్ కొంటారు ఒక క్లాస్ కి అండ్ అందులో కూడా ప్రాక్టికల్స్ వేటప్పుడు టెన్ టెన్ మెంబర్స్ చూడడం డివైడ్ చేస్తారు మళ్ళీ అందులో కూడా ప్రాక్టికల్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అవుతాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అంటే లైక్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్ క్లినికల్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి వెన్ కమింగ్ టు ప్రాక్టికల్స్ టైమ్ లో టెన్ టెన్ మెంబర్స్ చూడడం డివైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ మెంబర్స్ వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంటంటే ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఒక క్లాస్ లో ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొఫెసర్ కి డైరెక్ట్ గా స్టూడెంట్ కి కాంట్రాక్ట్ ఉండదు కాంట్రాక్ట్ అంటే లైక్ ఏంటంటే వాళ్ళు ర్యాప్ ఉండదు పర్ఫెక్ట్ గా ట్వంటీ మెంబర్స్ అనుకోండి వార్డ్ మినిస్టర్ నాగేంద్ర వార్డ్ మినిస్టర్ అక్రమ్ వార్డ్ మినిస్టర్ చరణ్ అలా వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా గుర్తు రికగ్నైజ్ చేస్తారు ప్రతి స్టూడెంట్ ని అతని మూమెంట్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీడే అప్డేటెడ్ గా వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్ గా ప్రొఫెసర్ తో కూడాను మనం చాలా స్మూత్ గా డీల్ చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ బాగా స్మూత్ గా ఉండిద్ది వెన్ కమింగ్ టు హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ జరిగినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే సబ్జెక్ట్ ప్రొఫెసర్ ఏం చెప్తున్నారో స్టూడెంట్ కి ఏం అర్థమవుతున్నా కూడా క్లారిటీ ఉండదు ప్లస్ ర్యాప్ ఉండదు ప్రతి ప్రొఫెసర్ కి స్టూడెంట్ మధ్యలో ర్యాప్ ఉండదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యూనివర్సిటీలో ఎవ్రీ క్లాస్ కి ఓన్లీ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారు ప్రాక్టికల్స్ టైమ్ లో టెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇందాకటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ అన్ని ఒక ఎత్తండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే పాయింట్ క్లారిటీగా వినండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో అక్కడ ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటింగ్ బాడీలో ఏది స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ అయి ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నామో ఇందాక నేను మీకు చెప్పింది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే అడ్మిషన్ టైమ్ లోనే రిజిస్టర్ అయ్యి వస్తారు స్టూడెంట్ ఈ ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తగ్గట్టు ఇందాక ప్రాసెస్ ఏదైతే చెప్పానో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ మన ఇండియాకి వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా కూడాను ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటింగ్ బాడీ ఉందో అందులో కూడా రిజిస్టర్ అయ్యే వస్తారు స్టూడెంట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ ఆ డిగ్రీ ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ అయితే ఆ యూనివర్సిటీ ఇస్తుందో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఆ యూనివర్సిటీ ఇచ్చే ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీతో పాటు అంటే మనకి ఏదైతే కావాలో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ సపరేట్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ రావడం జరిగింది అండ్ ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీ కూడా సపరేట్ రావడం జరిగింది ఇవి అన్ని కూడాను ఆ రెగ్యులేటింగ్ బాడీలో రిజిస్టర్ చేసుకునే మనం ఇండియాకి వస్తాం రావడం జరిగింది ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ మన ఇండియాకి వచ్చి రావడానికి ఏదైతే ఎగ్జామ్ రాస్తాం ఇక నెక్స్ట్ అని ఎగ్జామ్ నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ అని ఎగ్జామ్ అట్ ద సేమ్ టైం అమెరికాకి వెళ్ళడానికి ఇవి అన్ని కూడా గుర్తింపులు అంటే మనకు ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ వరల్డ్ వైడ్ గా మనం బయట కంట్రీస్ కి వెళ్ళాలని ఇండియాకి రావాలన్నా కావాల్సిన గుర్తింపులు అన్ని కూడాను ఈ యూనివర్సిటీ నుంచి మనకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టూడెంట్ యూనివర్సిటీలో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానివ్వండి ప్రాక్టికల్స్ పరంగా కానివ్వండి క్లినికల్స్ పరంగా కానివ్వండి హౌస్ సర్జన్ లో కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా యూనివర్సిటీ మనకు అన్ని అందుబాటులో హై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ క్వాలిటీ ప్రొఫెసర్స్ ద్వారా వీళ్ళ క్లాసెస్ ఏది మనకు ఎడ్యుకేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మన స్టూడెంట్ ఎంత వరకు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది దాని మీద డిపెండ్ అయింటే స్టూడెంట్ అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్ అవన్నిటికి మనం తీసుకురాలేము ఓన్లీ చదువు తీసుకురాగలుగుతాం ఇక్కడ దాకా మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్ ఎంత వరకు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలుగుతాడో అతను చదువుకున్న సబ్జెక్ట్ ని బట్టి అతను నేర్చుకున్న సిలబస్ అండ్ ఆ సబ్జెక్ట్ ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనకు ఆపర్చునిటీస్ ప్రపంచం మొత్తం ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి ఎక్కడైనా వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వడానికి అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఈ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియాలో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ నిజంగా ఎంబీబీఎస్ చదువుకొని ఇమీడియట్ గా ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికైనా పీజీ చేసుకోవడానికైనా కూడా అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే విల్ బి ద మోస్ట్ లక్కీయెస్ట్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఎంబీబీఎస్ చదువుకుని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జ్ నుంచి బయటకు వస్తారో అన్ని పర్మిషన్స్ తో పాటు మన ఎన్ఎంసి ఇప్పుడు ఏదో ఎన్ఎంసి కొత్తగా ఫామ్ చేసింది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అందుకని చెప్పేసి జార్జ్ అండ్ గవర్నమెంట్ కోసం చెప్పడానికి వచ్చిన అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళ ఫార్మ్ అయినప్పటి నుంచి ఎంబీబీఎస్ ఫార్మ్ అయినప్పటి నుంచి కూడా జార్జ్ అండ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఇదే ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది అప్పటి నుంచి కూడా వేరే ఏది కూడా మీకు ఇందులో ఎగ్జాగ్రేట్ చేయడానికి అని చెప్పింది ఏం లేదు ప్రతి ఒక్కరు అంతకు ముందు నుంచి కూడా వాళ్ళు ఫాలో
అడ్మిషన్ అయిపోయిన వెంటనే వీజాకి అప్లికేషన్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎవరు చాలామంది ఫాలో అవ్వట్లేదు ఆ బయట కంట్రీస్ ఇవన్నీ అందుకే మీకు క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి విత్ ప్రూఫ్స్ తీసుకొని వచ్చాను ఇది మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రాసెస్ అక్షరాల ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టైం పడుతుంది చాలా స్టాండర్డ్ వీజా ప్రాసెస్ అండి ఇది ఇమ్మీడియట్గా డిసెంబర్ ఎయిత్ లోపు వస్తే మనం ఈ సెషన్కి స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి అడ్మిషన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఎవరైతే మంచి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకుందాం అన్ని నామ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ మీరు ఎవరైతే చదువుకుందాం మంచి క్యాంపస్ అనుకుంటున్నారో మమ్మల్ని వచ్చి అప్రోచ్ అవ్వచ్చండి అండ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద స్టూడెంట్